demedi deme kanalına destek olduğuna göre Stuttgart mağazalar şebekesine teşekkür ederiz. İlanlar dünyanın en tehlikeli canlıları siyasında ilk yerlerden birini tutur. Bütün dinlerde ilanlarla bağlı hikayetler var. Adem ile Havva hadisesini bilmeyen olmaz. Tövratta yazılır ki, ilan en hileger heyvanda. Şeytan bütün gücünü istifadə edib, ilanı yoldan çıxarır. Elə ki şeytan cennetə girir, burada da dinc durmur. Başlayır Adem'i yoldan çıxarmağın üsullarını axtarmağa. Nəhayət tapır. Adem'e qadağan olunan meyveden yedizdirir. Adem bu günahına göre cennetten kovulur. Tanrı ilana gazeblenir ve deyir, Madam ki, şeytanı sürünerek cennete soktun, kıyamete dek sürünmelisin. Hemen günlerin ilanlar sürünmeye başlayır. Bu rivayetin İslam dinine ait olmadığı söylenilir. Ama İslami kitablarda da Adem'in kovulmasının günahkarı kimi ilan qeyd olunur. Tekçe Quranda ilan yok, şeytan günahlandırılır. İlanlarla bağlı rivayetler çoxdur. Heç bir din veya peygamber səbəb olmadan bir canlını öldürməyi əmr eləməz. Heyvanları öldürməklə bağlı söylənilən rivayetlerin ya peygamberlərlə heç bir əlaqası yoxdur, ya da söylənərkən hansısa detalda səhv vardır. Dində yalnız insana hücum edən ilanların öldürülməsinə icazə verilir. Evdə insanlarla birgə yaşayan zərərsiz ilanların öldürülməsi isə günahdır. Zərərli ilan dedikdə onların zəhəri yaxud hücum etməyi nəzərdə tutulur. Bəzən bir damcı ilan zəhəri insanı iflicə də öldürə bilər. İlan sizə hücum etmirsə, sakitçe sürünüb getməsinə icazı verin. Unutmayın, hər canlının ekoloji nizam intizamda öz xüsusi yeri var. Yalnız hayatınızı xilas etmək üçün ilan öldürə bilərsiz. O da hamısını yox. Hayatınız üçün təhlükə hesab olunanı harda ilan görsəniz, Tez etrafdakılara haber edin ki, heç kimi ziyanlığı toxunmasın. İslamda da deyilir ki, etrafdaki insanların təhlükəsizliyinə çalışmalı, onları her cür beladan korumalısın. İndi isə sizə baş veren bir hadisədən danışacağım. Mühəmməd Peyğəmbər namaz qılarkən ona arxadan bir ilan yaxınlaşır. İsteyir ki, arxadan Peyğəmbəri vursun. Yaxınlıqdan keçen bir bişik kaçarak gelip özünü ilanın üstüne atır və ilanı boğub öldürür. Namaz kılarken hücum edən ilanı veya əqrəbi öldürmek günah sayılmır. Cemaat namazında kimse eline ayakkabı alıp əqrəb veya ilanı öldürmek için imamın karşısına kesse belə onun namazı pozulmur.